പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് അല്പം ചികിത്സ സ്വീകരിപ്പാനായി ഇടയായ ഒരു വ്യക്തിപരമായ സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും പലർക്കും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള അനുദിന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ആരുടെയും മുൻപിൽ ഒരാദർശ പുരുഷനായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കോ എനിക്കോ എന്തെങ്കിലും നന്മയോ നേട്ടമോ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വെറും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് എന്ന എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിയുന്നത് എന്നത് ആമുഖമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത ചികിത്സ എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തതുപോലെ ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ആഴ്ച ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള പനി പിടിച്ച് ഒട്ടുമുക്കാലും കിടക്കയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാലത്തും ഈ യൂട്യൂബ് സംബന്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ അസ്വസ്ഥത ആരും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അത് നിർവഹിപ്പാനായി പ്രാപിച്ച കൃപ ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രയാസം പറ്റി ഈ മൂന്ന് ആഴ്ചത്തെ വിട്ടുമാറാൻ മടിക്കുന്ന പനി കൊണ്ട് ഞാൻ അനുദിനം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അധ്വാനം ഇവ നൂറ് ശതമാനവും പരിപൂർണമായി നിലച്ചു പോയി ഈ മൂന്നാഴ്ച ദിനചര്യയിൽ ഒരു നിശ്ചലത കടന്നുകൂടി അതിൻ്റെ ഫലമായി എനിക്ക് വലിയ നഷ്ടം വന്നു ശാരീരികമായ ആരോഗ്യപരമായ നഷ്ടം വന്നു ഹിന്ദിയിലൊരു പറച്ചിലുണ്ട് ബീമാരി ഇസ് എ കംസോരി അവർ കംസോരി ഇസ് എ ബീമാരി അതായത് അസുഖം കൊണ്ട് ശരീരം ബലഹീനമാകും ബലഹീനത കൊണ്ട് കൂടുതൽ അസുഖം വരും ബീമാരി ഇസ് എ കംസോരി കംസോരി ഇസ് എ ബീമാരി അത് വളരെ അർത്ഥമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് പനി വിട്ടുപോയെങ്കിലും വ്യായാമമില്ലാത്ത ഇല്ലാതെ ശരീരം വരുന്ന എൻ്റെ കെടുതികൾ വളരെ അധികമായി എന്നെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതായത് കഴുത്തിനുള്ള വേദന അത് വർദ്ധിച്ചിട്ട് ശരീരമാകമാനം വേദന ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഒരു വലിയ ബുദ്ധി ഒരു മ ഒരു മന്ദത ആലസ്യം ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉന്മേഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇത് എന്നെ കാര്യമായി അലട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത എങ്ങനെയോ കടന്നുകൂടി ഈ ഒരു പോക്ക് പോയാൽ അപകടത്തിലേക്കാണ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ചെയ്ത് സാധ്യമാകൂ ചെയ്ത് ഒക്കൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് എന്നോട് മന്ത്രിച്ചു ഇതാ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കൂ സൂര്യൻ നന്നേ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് വെയിലിന് ചൂടുമുണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൂടാ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ വേദനയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് 
ഒന്നിൽ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കും ജോലി ചെയ്യേണ്ട എപ്പോൾ ഇരുന്ന് ജോ ജോലി ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗാണ് ചൂടുവെള്ള സഞ്ചി അപ്പോൾ അതിന് പകരം സൂര്യനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രമൊക്കെ മാറി വീടിൽ നിന്നിറങ്ങി അപ്പോൾ പത്തര ഏകദേശം പത്തരയോട് എടുക്കുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു നടന്നപ്പോൾ എത്ര എത്ര ദൂരം നടക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തതയുമില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും നടന്നു തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ നടന്ന് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മീറ്റർ കൂടെ നടന്നു ഇതിനിടെ മൂന്ന് നാല് പട്ടികളെ കണ്ടു അവരെന്നെ അനിഷ്ടം ബഹിർഗമിക്കുന്ന കണ്ണുകളാൽ വീക്ഷിച്ചതല്ലാതെ പൊടുന്നനവേ അക്രമത്തിന് മുതിർന്നില്ല കാരണം ഈ വയസ്സിനെ കടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു അവകാശവാദമോ ഒരു വീരശൂര പരാക്രമത്തിൻ്റെ കിരീടമോ പ്രാപിപ്പാൻ ഇടയായി ഇടയ ഇടയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും അല്പം പുച്ഛത്തോടുകൂടെ അവരുടെ നോക്കുകയും ഞാനപ്പം ഭയത്തോടെ മാറി നടക്കുകയും അങ്ങനെ തടി തപ്പുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ആശ്വാസം തോന്നി വേദന കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നി മനസ്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ നടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത കിലോ ഏതായാലും അടുത്ത കിലോമീറ്റർ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊരു ഓട്ടോ എടുത്ത് വരാം ഏതായാലും ഞാൻ പോക്കറ്റ് ഇച്ചിരി പൈസ ആയിട്ടുണ്ടൊക്കെയാണ് പോയത് അങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ശകലം മന്ദ മന്ദം ഓടിയാൽ എന്ത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഇത് വയസ്സ് കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഭ്രാന്താണോ അല്ല ഭ്രാന്തിന് വയസ്സ് പിടിച്ചതാണോ ഏതായാലും അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ അല്പം പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ നാല് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നൂറ് കി മീറ്റർ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഓടി നിർത്തി പിന്നെ കുറച്ച് നടന്നു പിന്നെ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഓടി നൂ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടി അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കിലോമീറ്ററും താണ്ടി അപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉന്മേഷവും ആരോഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വേദനയുടെ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ശാരീരികമാകമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥത ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടായി ആ എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്നു കുറച്ചോടി കൂടുതൽ നടന്നു കുറച്ചോടി കൂടുതൽ നടന്നു ഈ മൂന്നാം മൈലും നാലാം മൈലും ഒരൊറ്റ പട്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടും നന്ദിയോടും ക്ഷണകവർഗത്തോടുള്ള പൊതുവായ ഒരു തൃപ്തിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ചൂടാണ് ചൂട് കൊണ്ട് ശരീരം സൂര്യൻ്റെ ആ തലോടലിനെ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് വേർപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വേർപ്പ് വിയർപ്പിൻ്റെ കണികകൾ വീഴുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടാൻ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുക പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓട്ടകം പോലെ വഴിയിൽ ആവശ്യമായ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരമാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടും അത് ഞാൻ ഞാൻ അടുത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ തികച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നന്നായി വിയർത്തിരുന്നു പിന്നെ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചു ഇച്ചിരി വിസ്തരിച്ച് കുളിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയും വേദനയും ക്ഷീണവും എല്ലാം നൂറ് ശതമാനവും വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു 
ഞാൻ ഏതാണ്ട് ആ പനി വന്നതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാനിടയായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് എൻ്റെ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എനിക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാനറിയാം ഡിജിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തികച്ചും നോർമലാണ് കുറച്ച് കൂടിയൊക്കെ ഇരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ഏറ്റവും സാമാനമാണ് സാമാന്യമാണ് നോർമലാണ് മാത്രവുമല്ല എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ചിന്തിക്കുവാനും വായിക്കുവാനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ആരോ ആരോ അനാരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനിടയായി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു അനുഭവം വന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയിക്കണ്ടേ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അന്യരല്ലോ എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവലംബിച്ച ആ സ്വയം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഡോക്ടറും നഴ്സും കമ്പൗണ്ടറും എല്ലാമാണ് അതിന് പകരം സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ തങ്കുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും തങ്കു കയ്യിലെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ പിടിച്ച് പറിക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് തൊള്ളിക്കോ തൊള്ളിക്കോ ചാടിക്കോ ഒക്കെ ചേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും ശങ്കരൻ തെങ്ങയിൽ വീണ്ടും വേദന വെമ്മിഷ്ടം പക്ഷേ ആരോടും പറയാനും പോയി കാരണം സ്വർണ്ണവും പോയി പ്രയോജനമില്ലതാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കത്താൻ എടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാപം കൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ അരിഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് കാരണം പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് തിന്നുന്നവൻ വെള്ളം കുടിച്ചേ ഒക്കെ തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ ഒന്ന് കുമ്പസാരിച്ചു അപ്പോൾ കുമ്പസാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനൊരിക്കലി അച്ഛനൊരു സന്തോഷം അച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് മെച്ചപ്പെടും കാരണം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ലാഫ്റ്റർ ഈസ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാറില്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനുള്ളിൽ കുടുകൂടാന്ന് ചിരിച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ ആരോഗ്യം നല്ലതാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് പെറ്റ് സ്കാൻ തൊട്ട് എം ആർ ഐ തൊട്ട് എക്സ്റേ തൊട്ട് ബ്ലഡ് യൂറിൻ സ്റ്റൂള് ഓ ഇത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അയർലൻഡിൽ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജോനദൻ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ജോനദൻ സ്വിഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേഞ്ച് പീപ്പിൾ ദീസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഹു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ എക്സാമിനിങ് വാട്ട് കംസ് ഫ്രം ദ ബഹൈൻഡ് ഞാൻ മലയാളത്തിലൊന്ന് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പുറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കാര്യം മലം അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്യവും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടൊരു കാര്യം എന്നെ അപ്പം ഗ്രാമർ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ഭാരതത്തിൽ പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും ബഹൈൻഡ് എന്നും ദ ബഹൈൻഡ് എന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസം അറിയാതെയാണ് പലരും വളരെ ഒഴുക്കിൽ സംസാരിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കംസ് ഫ്രം ബഹൈൻഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് കംസ് ഫ്രം ദ ബഹൈൻഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ട് കംസ് ഫ്രം ദ ബഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റിലേറ്റ്സ് ടു ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റ ഓർ സ്റ്റൂൾ വാട്ട് കംസ് ഫ്രം ബഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വാങ്ങാം മനുഷ്യൻ പുറകെ വരാം കാറ് പുറകെ വരാം അല്ലെ കന്നാലി പുറകെ വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ട്രേഞ്ച് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആ ഹു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഹോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ മിയർലി എക്സാമിനിങ് വാട്ട് കംസ് ഫ്രം ദ ബഹൈൻഡ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എഴുതി അതൊക്കെ കൊണ്ട് ക്യൂവിൽ നിന്നു പത്ത് ക്യൂവിൽ നിന്നു ദിവസം മുഴുവനും വഷളാക്കി ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചിലവാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും 
ആ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോകും അപ്പോൾ സന്തോഷം ഇത്രയും ക്ലേശിച്ചല്ലോ ഇത്രയും പണം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം വ്യായാമമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ശരീരം അധ്വാനിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഏതൊരു വസ്തുവും ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും അതിന് ദൈവനിശ്ചിതമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ വസിക്കുന്നുവോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആ അവസ്ഥയുടെ ആ അവസ്ഥ അനാരോഗ്യപരമായ അവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ കെടുതികളാണ് നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഒരു മരുന്നുമില്ല ഒരു ഡോക്ടറുമില്ല ഒരു ഉപാധിയുമില്ല ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരം വിയർക്കണം ഈ ശരീരത്തിന് മൂവ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് മൊമെൻറ്റം ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വായിച്ചൊരു പുസ്തകം അതിൽ ഒരു വളരെ വിഖ്യാത വിഖ്യാതനായ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആ ഫിലോസ ഫിലോസഫറുടെ പേര് ഹെൻറി ബേക്സൺ എന്നാണ് എച്ച് ഇ എൻ ആർ ഐ ഹെൻറി ബേക്സൺ ബി ഇ ആർ ജി എസ് ഒ എൻ ബേക്സൺ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ക്രിയേറ്റീവ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ല എവല്യൂഷൻ ക്രിയാട്രി ക്രിയേറ്റീവ് എവല്യൂഷൻ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആശയം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസത്ത ദ എസെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ച എൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണത് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ മൊമെൻറ്റം അതാണ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്ത് സൃഷ്ടിച്ച ശരീരം വെറും എന്താ പറയുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ചാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അരി അരി നിറച്ച് വെച്ച ചാക്ക് പോലെ അരി അരിച്ചാക്ക് പോലെ ഒരു മൂലം കയറിയിരിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിച്ചു വാരി തിന്നുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ അത് പോരാഞ്ഞ് എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യത്തില്ല തലച്ചോറ് പിന്നെ പോട്ടെ അത് പറയുകയും വേണ്ട അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യം അനുഭവിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പല അനാരോഗ്യപം പരമെന്ന് നാം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരാധീനതയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യത കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിരോധാഭ്യാസം കൊണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ന ഈ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചുവോ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി നാം അതിനെ സന്ധിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ വിരോധാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ ഉടലെടുക്കുന്ന വിമിഷ്ടങ്ങൾ അനവധിയാണ് അതിന് മറ്റ് യാതൊരു പരിഹാരവുമില്ല ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നാം അധ്വാനികളാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദൈവം ആദാമിനെ കൊണ്ട് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവനെ നിയമിച്ചു അപ്പം മനുഷ്യനെന്ന ആശയത്തിൽ ആദ്യം ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആശയം ആരാധന പോലുമല്ല അധ്വാനമാണ് അധ്വാനം ആ അധ്വാനത്തെ നാം കൈവിട്ടത് കൊണ്ടാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ വഷളാക്കാനായിട്ട് നാം മരുന്നും ഒത്തിരി എടുത്ത് വീഴുങ്ങും ഞാനൊരു ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണോ എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണോ എന്നെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡൽഹിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസിൽ ഞാനവിടെ കാ കേൾക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് അന്നെനിക്ക് ഒട്ടും വിവരമില്ല ഇന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എന്നാലും അന്നത്തെ വിവരം ഇന്നത്തെ വിവരം എന്നില്ല അപ്പോൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നപ്പോൾ അന്നവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മോളർ എം എ എച്ച് എൽ ഇ ആർ എന്ന പേരുള്ള ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ഡൽഹിയിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ ശക്തിയോട് ഊന്നലോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ കൊല്ലുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മരുന്ന് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് വസ്ത്രത്തിൽ മരുന്ന് നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഒരു ആപ്തവാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാമോ ത്രൂ ഓൾ ദ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ദ അറേബ്യൻ സി ഇൻ ദ സി ദൻ വോ അൺ ടു ദി ഫിഷസ് and good news for human beings 
ഈ മരുന്നെല്ലാം കൊണ്ട് കടലിലിട്ടു എറിഞ്ഞു കളക നിങ്ങൾക്ക് നന്മയും ക മത്സ്യത്തിന് മരണവും സംഭവിക്കും ഇതാണ് അതിനകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധേയ വായി ഞാൻ വായിക്കാനിടയായ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായിരുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഈ പേര് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും ഐവൻ ഇല്ലീച്ച് ഐവൻ ഇല്ലീച്ച് ഐ വി എ എൻ ഐ എൽ വൈ സി എച്ച് ഐവൻ ഇല്ലീച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് വളരെ രസകരമാണ് മെഡിക്കൽ നെമേസിസ് മെഡിക്കൽ നെമേസിസ് ആ പുസ്തകം മുഴുവനും ഇതേ ആശയമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ അയാട്രോജനേസിസ് സ്ട്രക്ചറൽ അയാട്രോജനേസിസ് അതായത് നാം ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഓരോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതോടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഘടന പോലും സ്വഭാവം പോലും മാറി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം നാം നല്ല നാം അല്ലായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം അത്രമാത്രം ഘോരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുൻപൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് അറ്റോർലിപ്പ് ഞാൻ കഴിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എന്നെ വളരെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൃദയാഘാതം എന്നൊക്കെ മരിച്ചു വന്നുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിച്ച് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വലഞ്ഞ് നശിച്ച് നാറണക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ആ ഒറ്റ ഗുളിക കൊണ്ട് ആ ഒറ്റ ഗുളിക കൊണ്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ കമ്പനിക്ക് എട്ട് ബില്യൺ ഡോളറുടെ ലാഭമുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ മാഫിയ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ മാഫിയ അത് മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്ത് എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ലാഭമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ തന്നെ വളരെ വിവാദപരമാണ് അതാവശ്യമാണോ അല്ലേ അതൊരു പ്രയോജനമുണ്ടോ അല്ലേ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് നിർബന്ധമാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായ ലോകത്തിൽ എത്രയോ എത്രയോ കോടി 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 കടക്കുന്ന ഡോസുകളാണ് ചിലവായിപ്പോയത് ഇപ്പോൾ ഭരതത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ ഡോസും എഴുന്നൂറ് പരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്താണ് എടുത്തത് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് എനിക്കത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും തിരി തിരിച്ചിങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു ജനതയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിനേഷൻ കമ്പൽസറി ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുമതല നൂറ് ശതമാനം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ സർക്കാർ ആശുപത്രി പോയി അവസാനിക്കാത്ത ഒന്ന് ഒരു മൈൽ ഒന്നര മൈൽ നിലവിലുള്ള ക്യൂവിൽ നിന്നാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയല്ല എൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശിട്ട് ഇതിന് പോയതാണ് എനിക്ക് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഉൽപ്പാദന രൂപ ചിലവുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ആരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയും അങ്ങനെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് ചാകാതെ കോവിഡ് വന്നാലും ചാകാതെ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോവിഡ് വന്ന് ചത്തുപോകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭയ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തിയൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിന് വിധേയമാകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ സത്യമായിട്ടാണെന്ന് ആർക്കറിയുന്നു ഇതിലാരൊക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം ശക്തികളാണ് കളിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഹ്യൂജ് ഗെയിം ഓഫ് മെഗാ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ശാസ്ത്രത്തെയും മരുന്നിനെയും ഒക്കെ അങ്ങ് ദൈവങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് നന്മയാ നന്മയേക്കാൾ തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള മരുന്നും മന്ത്രവാദികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കരുതിയേനെ ഇപ്പോഴെന്താണ് ആർക്കും ആരോഗ്യപരമായി ജീവിക്കേണ്ട അസുഖം വന്നാൽ ഓടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാം ഡോക്ടർ തുന്നി കെട്ടിത്തരും എന്നാൽ അത് മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ആരോഗ്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതം സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭംഗി മാത്രവുമല്ല സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വയ്യ മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണിത് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദൈവം കരിഞ്ഞ് നൽകിയ 
നാം വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഴിവുകളുണ്ട് അത് വേണ്ടതുപോലെ നിലനിർത്തുവാനും അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും നമുക്ക് ഇടയാകുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടറോടും മെഡിസിനോടും നൂറ് ശതമാനം ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ഇരുപത് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെ പത്ത് പെർസെൻറ്റായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ബന്ധക്കൂസുകാരനല്ല അപ്പം മരുന്ന് കഴിച്ച ഉടനെ വിശ്വാസം പോകുമെന്ന് പറയാനുള്ള മുള്ളത്തരം മണത്തരമൊന്നും എനിക്കില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പാപവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കോപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞും കൂടാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചൂഷണ വിധേയരാകരുത് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം മരുന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത് രോഗം വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ വലിയ തത്ര പാടിലാൽ എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടാൻ ഇന്ന ആശുപത്രിയിൽ പോയി അവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു അഭിമാനത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലാണ് അവിടെ കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ ഒരു സന്തോഷമാണേ ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരർത്ഥവുമില്ല ഒരു യാതോ ഒരു മൂളയുമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഏതായാലും മരിച്ച ഒക്കു ജനിച്ചോ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് മരുന്നിനെയും ഡോക്ടറെയും അവലംബിച്ച് പത്ത് വർഷം കൂടുതൽ ജീവിക്കാം എന്ന ധാരണയോ താല്പര്യമോ എനിക്കില്ല കിടന്ന് നരയിക്കാതെ എൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു കട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല സത്യം 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 അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം ജ ആയുസ് വലിച്ചു നീട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കില്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകില്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയനാകുകയില്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദയവായി ചിന്തിക്കുക അന്വേഷിക്കുക വേറിട്ട വിധത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ നാം അടിമകളായി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എല്ലാവരും ഓടുന്ന എല്ലാവരും നടക്കുന്ന വഴിയെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാളകളല്ല നാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കുവാനും സത്യം യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലായെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് ഏതായാലും ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ